Karibu tena mtazamaji. Mie ni Te Hamisa Tman. Mitaa ya mabanda imekuwa kilio kikubwa kwa wakazi wengi wa Kenya walioishi katika mabanda hayo kwa muda. Murukenge kaunti ya Mombasa eneo la Chuda ni miongoni mwa mitaa mabanda iliyodumu kwa muda mrefu. Hii hapa taarifa yake Lora Rua. Ongezeko la umaskini unyakuzi wa ardhi na idadi kubwa ya Wakenya vimetajwa kuchangia katika ongezeko maradufu la mitaa ya mabanda nchini. Ni hali inayoathiri pakubwa kaunti za pwani ikiwemo kaunti ya Mombasa huku kukikisiwa kuwepo kwa mitaa ya mabanda zaidi ya mia moja. Ni katika mtaa huu wa Mburukenge eneo la Chuda kaunti ya Mombasa ambapo hali ya uchochole inadhihirika wazi huku wenyeji wakikosa cha kufanya kutokana na sababu mbali mbali. Lakini je, ni kipi kinachosababisha watu hao kuishia katika hali hii ya maisha? Na je, kipi wafanye ili kuhakikisha wanajikuamua kutokana na hali hii? Mimi ni mkazi wa hapa na naka Baxton. Apart from here naka juu. Hakuna maji. Hapa. Maji fresh. Ni maji ya chumvi. Usikudanganye. Maji fresh hapa watu wanaenda kununua kwa maduka zile za mitungi zile Ni hali inayopelekea ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana makali ya njaa pamoja na visa vya uhalifu kuongezeka miongoni mwa jamii hizo Inakisiwa kuwa mtaa huu wa mabanda wa Mburukenge umekuwepo kwa takriban miaka 20 sasa licha ya kuelekeza kilio chao kwa wizara na serikali husika kutatua swala hilo uh, katika hiyo mambo ya maji mambo ya maji hakuna maji, maji katika hiyo mambo ya maji hiyo maji fresh si sana tunapata maji kutoka juu kama ni ya chumvi ndio yako sana jo hata kuna wakati mwingine lileta shoti pale kashika watoto wawili na tulipigia hao watu hapa wakaja wakatengeneza kulingana na mzee wa mtaa huu Kenso Tieno hili sio jambo geni kwa wenyeji wa hapa huku akielekeza kidole cha lawama kwa serikali akiishtumu kwa kushindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Hii mtaa wa Burukenge mimi ni mzee wa mtaa. Majukumu yangu kwa hii mtaa ambaye nimepewa na serikali ni kudhipiti amani na usalama kwa njia gani? Kunyamasisha wanakijiji, kushauri, kusuluhisha jambo na kupeana habari kwa serikali. Mazingira ya hapa sana sana hii mtaro inaleta ugonjwa kwa watoto wetu sana sababu ya uchafu hii inatoka kule juu na imebeba kila aina ya gasi ya mafi nini na nini e, kazi ya vijana kazi kwa ki, vijana hiyo tumekosa kasi kwa vijana sababu ya viongozi wetu Wa, viongozi wetu hapa tuseme area hii wao wanatudhamini wakati wanataka kura. Kura ikiisha hata ukienda kwa ofisi ya mtu hata kuelewa we ni nani ama unatafuta nini. Sasa inafanya tunakosa kazi. Mambo ya maji, maji na masiku zake siku tatu kwa wiki. Sasa mambo ya maji ni uhaba. Na tena mafereji pia ni machache. Mvua ikitokea nzito shida ambayo huwa inatokea wanga ni hizi nyumba zini, zimejengwa havivu kidogo sasa huwa zinaporomoka safi wa hapa inazorota sababu hata takataka tukiwa nazo hakuna specific place ambayo zinaenda kutupwa sasa sana sana utakuta zinatupwa kwa mtaa mimi kile ninaweza kuongeza kwa serikali yetu sababu sisi sote tunatekeleza tuna, tunategemea serikali. Serikali naye ifikirie wenye wanaishi kwa maslums. Sababu utakuta nini ita, utakuta basha, basari imetoka na haifiki wa, haifiki huko. Ni story tu ati ijakuja ijakuja mpaka iwe ati umejulikana. Sasa tuelewe utajulikana na njia gani ndio hiyo basari kufikia. 
ni nadra kupatikana kwa maji safi na salama eneo hili jambo linalohatarisha kuibuka kwa mikurupuko ya magonjwa ya kiwemo kipindupindu Licha ya hayo usalama ni duni eneo hili ambapo maafisa wa usalama wanalalamika uhaba wa silaha na vifaa muhimu vya kuimarisha usalama eh, kama sisi ni watu wa serikali wa huku vijijini tunapatikana na shida nyingi nyingi huku lakini sasa tunataka na sisi tutambulika kwa serikali tupate ma raincoat kama hivi kuna kuja msimu wa mvua tunataka makambuti ma raincoat na tochi na pia hapa tupate na mwilika mwizi maana saa nyingine watu wanakuja wao melala mtu anafungua nyumba anaiba wao umetoka kwa duka ukitoka hapa mtu amekuja amechukua redio amechukua amechukua simu huwezi kujua ni nani na ni watoto wa hani, ni watoto ambao wamekuja huku ambao wanakuja usiku saa sita unaona hakuna mwilika mwizi sisi kama um, security hatuna viatu hatuna sedizu wote yani tunajitolea tu sisi wenyewe lakini hakuna sedizu wote kwa sababu mtu unaweza kumuona amefanya uhalifu atako mpige tochi ujaribu kumfukuza huku kuna misumari kuna machupa hatuna sedizu wote tunamwacha tu mtu namna hii hasa mm. hiyo mambo pia tunaongezea serikali itukumbuke kama sisi ni watu ambao wametuchagua wao wenyewe na tumehudumisha hiyo kazi zaidi ya miaka kumi sasa itakumbukwa kuwa rais Uhuru Kenyatta aliapa kutimiza ajenda zake kuu katika hatamu yake ya pili ya uongozi over the next five years my administration will target 100% universal health care coverage for all Kenyan households this vision will be driven by a complete reconfiguration of the national hospital insurance fund and reform of the laws governing private insurance companies huku ajenda moja wapo ikiwa ni makazi bora na ya bei nafuu kwa wananchi the big four will create jobs which will enable our people to meet their basic needs jobs will transform the lives of our people from that of hardship and want to new lives of greater comfort and well-being hili litachukua muda gani kuafikia katika eneo hili Nikiripotia taswira ya wiki jina langu ni Laura Rua